హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఆల్ ఇండియా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి మీరు మన ఛానల్లో తెలుసుకోవచ్చు మొదటిసారిగా మన ఛానల్ని విజిట్ చేసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం ద్వారా డైలీ నోటిఫికేషన్స్ని మీరు మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తాం అంటే నిరుద్యోగ వృత్తి కోసం ఎలా అప్లై చేయాలి కొత్త వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి ఒక వీడియో చేశాము మీకు కావాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి కేవైసి ఎక్కడ వేయాలి అలాగే మీకు ఎర్రర్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అప్లై చేసిన వారికి నిరుద్యోగ వృత్తి అందకపోతే ఏం చేయాలి అనే దాని గురించి పూర్తి వివరాలతో ఒక వీడియో అనేది చేశాము డిస్క్రిప్షన్లో ఈ యువనేస్తంకి సంబంధించి లింక్ ఉంటుంది మీరు పూర్తిగా తెలుసుకొని అప్లై చేసుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవడానికి డేట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యింది ఫిబ్రవరి ఎండింగ్ వరకు టైం ఉంటుంది ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదో తారీఖు లోపు కొత్తగా అప్లై చేయాలి అనుకునే వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఉంటుంది మీరు తెలుసుకొని అప్లై చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సెక్యూరిటీ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యింది దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాల గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం పోస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి సూపర్వైజర్ రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి మొత్తం నాలుగు వేకెన్సీలు అనేవి ఉన్నాయి ఈ పోస్టుకు అలాగే ఈ పోస్ట్ వచ్చేసి మనకి రిజర్వేషన్ ప్రకారం కేటగిరీ వైజ్గా డివైడ్ చేశారు అర్బన్ వాళ్ళకి రెండు పోస్టులు ఉన్నాయి ఎస్సీ వాళ్ళకి ఒకటి ఓబీసీ వాళ్ళకి ఒకటి మొత్తం నాలుగు పోస్టులు అనేవి సూపర్వైజర్కి ఉన్నాయి జూనియర్ టెక్నీషియన్ ఎలక్ట్రికల్కి అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళకి సంబంధించి ఒక పోస్ట్ అనేది ఉంది ఇది వచ్చేసి ఓబీసీ వాళ్ళకి వచ్చిన పోస్టు జూనియర్ టెక్నీషియన్ ప్రింటింగ్ విభాగంలో మొత్తం ముప్పై పేస్ట్లు ఉన్నాయి ముప్పై పోస్టులు ఉన్నాయి పదహైదు పోస్టులు వచ్చేసి అర్బన్ వాళ్ళకి నాలుగు పోస్టులు వచ్చేసి ఎస్సీ వాళ్ళకి ఎస్టీ వాళ్ళకి ఏమో మూడు ఓబీసీకి ఏమో ఎనిమిది మొత్తం ముప్పై పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫైర్ మ్యాన్కి వచ్చేసి మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి అర్బన్ వాళ్ళకి మూడు మూడు పోస్టులు ఉన్నాయి మొత్తం అర్బన్ వాళ్ళకి ఈ పోస్టులు అనేవి ఉన్నాయి మొత్తం ముప్పై ఎనిమిది పోస్టులు అనేవి విడుదల చేశారు సూపర్వైజర్కి ఏమో పేస్కేల్ వచ్చేసి ఇరవై ఆరు వేల నుంచి ఉంటుంది జూనియర్ టెక్నీషియన్కి ప్రింటింగ్ విభాగంలో అలాగే ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో ఏడు వేల ఏడు వందల యాభై నుంచి ఉంటుంది దీనికి సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ గురించి అలాగే అప్లికేషన్ ఫీజు గురించి చూసినట్లయితే సూపర్వైజర్ పోస్ట్కి వచ్చేసి క్వాలిఫికేషన్ ఫస్ట్ క్లాస్ డిగ్రీ ఇన్ బీకామ్ డిప్లొమో అని ఉంది ఇక్కడ మనకి డిగ్రీ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు బీకామ్కి సంబంధించి డిప్లొమోకి సంబంధించిన బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల అనేవి ఏజ్ లిమిట్ అనేది మెన్షన్ చేశారు జూనియర్ టెక్నీషియన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ విభాగంలో క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఐటీఐ కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఇది కూడా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ అనేది మీది కలిగి ఉండాలి డిప్లొమో ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ డిప్లొమోలో ఎలక్ట్రికల్ సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే జూనియర్ టెక్నీషియన్ ప్రింటింగ్ విభాగంలో వచ్చేసి వీళ్ళకి ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ ఇన్ ప్రింటింగ్ ట్రేడ్ అని మెన్షన్ చేశారు డిప్లొమో ఇన్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ అనేది మీకు డిప్లొమోలో ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ సంబంధించి సబ్జెక్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఈ పోస్టులకు అప్లై చేసుకోవచ్చు వీళ్ళకి ఏజ్ లిమిట్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫైర్ మ్యాన్కి వచ్చేసి మినిమం క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి టెన్త్ క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు అయితే మీకు ఇందులో హైట్ అనేది మినిమం హైట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ హైట్ ఉండాలని మెన్షన్ చేశారు అలాగే చెస్ట్ కూడా థర్టీ వన్ నుంచి థర్టీ త్రీ అనేది మీకు ఉండాలి ఇక వీటికి వచ్చేసి మీకు ఐ టెస్టింగ్ ఉంటుంది ఐకి సంబంధించి మీరు ఒక సర్టిఫికేట్ అనేది తీసుకుని వెళ్తే సరిపోతుంది క్వాలిఫికేషన్ అయితే టెన్త్ క్లాస్ ఇలా అప్లై చేసుకోవచ్చు క్వాలిఫికేషన్కి తగ్గట్టు ఏజ్ లిమిట్ కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లై చేయడానికి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక ఎలా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ద్వారానే మీరు అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేయడానికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి ఫిబ్రవరి పదకొండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ తేదీ లోపు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు అప్లై చేయడానికి డేట్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి చాలా రోజులైంది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫీజు అనేది మనం ఆన్లైన్లోనే పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మీకు మార్చ్లో కానీ ఏప్రిల్లో కానీ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది
ఇక ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు గురించి చూసినట్లయితే నాలుగు వందల పదిహేను రూపాయలు అనేది ఎగ్జామ్ ఫీజు అనేది ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ మిగతా వాళ్ళకి ఏమో ఎటువంటి ఫీజు అనేది లేదు జనరల్ వాళ్ళకి మాత్రమే నాలుగు వందల పదిహైదు రూపాయలు అప్లికేషన్ ఫీజు అనేది ఉంది అప్లై చేయాలి అనుకునే వాళ్ళకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక సెలక్షన్ ప్రాసెస్ చూసినట్లయితే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ వచ్చేసి ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుంది మనకి ఆబ్జెక్టివ్కి సంబంధించిన ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది రిటర్న్ టెస్ట్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ వచ్చేసి సూపర్వైజర్ వాళ్ళకేమో ఎగ్జామ్ సబ్జెక్ట్స్ గురించి చూసినట్లయితే రీజనింగ్ ఉంటుంది కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది జనరల్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ మొత్తం రెండు వందల క్వశ్చన్లు ఉంటాయి రెండు వందల మార్క్స్ ఉంటాయి నూట ఇరవై నిమిషాల టైం అనేది ఉంటుంది ఇక ఫైర్ మ్యాన్కి జూనియర్ టెక్నీషియన్స్కి చూసినట్లయితే సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి లాజికల్ రీజనింగ్ ఉంటుంది జనరల్ అవేర్నెస్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది వీళ్ళకు మొత్తం నూట అరవై క్వశ్చన్లు అనేవి ఉంటాయి నూట అరవై మార్కులు ఉన్నాయి తొంభై నిమిషాల టైం అనేది ఉంది వీళ్ళకి రెండు పోస్టులకు డిఫరెంట్గా ఉంది సూపర్వైజర్కి జూనియర్ టెక్నీషియన్కి అలాగే ఫైర్ మ్యాన్కి డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి ఇక వచ్చేసి మీకు కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండాలి అంటే ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చేసి మీకు జనరల్ వాళ్ళకి యాభై ఐదు పర్సెంట్ ఉండాలి ఓబీసీ వాళ్ళకేమో యాభై శాతం ఉండాలి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకేమో నలభై ఐదు శాతం ఉంటే సరిపోతుంది అప్లై చేయడానికి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఇక ఎగ్జామ్ వచ్చేసి మనకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ వచ్చేసి హైదరాబాద్లో అలాగే రంగారెడ్డి డిస్టిక్లో అప్లై చే ఇక్కడ ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయని మెన్షన్ చేశారు హైదరాబాద్ అలాగే రంగారెడ్డి డిస్టిక్ తెలంగాణ మాత్రంలో ఉంటాయి ఇవి వచ్చేసి వీటిలో మాత్రమే ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ అనేవి ఉంటాయి అప్లై చేయడానికి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు మీకు ఏదైనా డౌట్ కానీ ఉంటే ఈ నోటిఫికేషన్ ఇన్ఫర్ చేసుకోండి పూర్తి వివరాలు ఈ నోటిఫికేషన్లో ఉన్న వివరాలన్నీ చెప్పడానికి మనకి వీడియో అనేది లెంత్ అవుతుంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకొని తర్వాతనే అప్లై చేసుకోండి మరిన్ని ఆల్ న్యూ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి మరెన్నో ట్యూటోరియల్స్ గురించి మీరు మన ఛానల్ తెలుసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐ ఎమ్ ఎడ్యుకేటర్ ఇన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వచ్చు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ గురించి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ అనేవి ఈజీ మెథడ్స్ ద్వారా చెప్పడం జరుగుతుంది అలాగే వెబ్ డిజైన్కి సంబంధించి కంప్యూటర్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తాము ఫ్రీగా ఈ క్లాసెస్ గురించి మీరు మమ్మల్ని ఫాలో అవ్వడం ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్ ద్వారా మీరు మమ్మల్ని ఫాలో అయ్యి అన్ని క్లాసెస్ని ఫ్రీగా తెలుసుకోవచ్చు ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ గురించి ఇక్కడ చూసినట్లయితే క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి డిప్లొమో డిగ్రీ బిఎస్సీఏ బిఏ బిఏ ఎంఎస్సీ ఎంబీఏ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు ఈ పోస్టులకి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఈ నోటిఫికేషన్కి సంబంధించిన వివరాలు తెలుసుకుని అప్లై చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది మీరు పూర్తిగా తెలుసుకుని తర్వాతనే అప్లై చేసుకోండి మరిన్ని ఆల్ ఇండియా జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ గురించి మరెన్నో ట్యూటోరియల్స్ గురించి మీరు మన ఛానల్లో తెలుసుకోవచ్చు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో వెబ్ డిజైన్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ అనేవి స్టార్ట్ చేశాము దానికి సంబంధించిన లింక్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది ఈ వెబ్ డిజైన్ క్లాసెస్ అనేవి మీకు యూజ్ అవ్వకపోయినా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకు కానీ యూజ్ అవ్వచ్చు వారందరికీ షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఎంతో ముఖ్యమైనవి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ని తెలుగులో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్న స్మార్ట్ స్టడీ అనే ఛానల్లో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇందులో ప్రస్తుతం తెలుగుకు సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి డైలీ అప్డేట్ అవుతూ ఉన్నాయి మీకు మీలో ఎవరికైనా ఇంగ్లీష్లో ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే వారికి తెలియజేయండి మీకు ఇంగ్లీష్లోకి అందుబాటులో ఉండేలా వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తారు ప్రస్తుతం తెలుగులో ముఖ్యమైన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ అనేవి ఉపయోగపడేలా వారు తయారు చేస్తున్నారు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఈ స్మార్ట్ స్టడీ అనే ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవ్వడం ద్వారా కరెంట్ అఫైర్స్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవచ్చు అని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది స్మార్ట్ స్టడీ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ని మీరు ఫాలో అవ్వండి డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి మరెన్నో ట్యూటోరియల్స్ కూడా అందులో మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఇంగ్లీష్లో మీకు లాంగ్వేజ్ అనేది చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే వారికి తెలియజేయండి మీకు కావాల్సిన లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళు మీకు ఈ ట్యూటోరియల్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉండేలా చేస్తారు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్